ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എന്തോ പറയുന്നു സുഖമായിരിക്കോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സൗണ്ടൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്ന ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസമാണ് സമയം ഇപ്പം ഏഴരയായി എട്ട് മണിക്ക് ഓണർ വരും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കീ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ബസ് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളടുത്തുള്ള മലയാളീസിൻ്റെ അടുത്ത് അശ്ലീം ജെയ്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ജേണിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലുള്ളത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് ഡബ്ലിൻ ടു ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് വരെ ഉള്ളതാണ് ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ലിൻ ടു ദുബായ് നമ്മൾ എമിറേറ്റ്സിനാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ദുബായിൽ ചെന്ന് രണ്ടേ കാല മണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ടേ കാല മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകുമല്ലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദുബായ് ടു മെൽബൺ മെൽബണിൽ പോയിട്ട് സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത്രയും ലോങ് ആയിപ്പോയത് കേട്ടോ അപ്പം സെവൻ പിന്നെ മെൽബൺ ടു ഹോബാറ്റ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വൺ അവറും ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സും ട്രാവൽ വെച്ച് കിട്ടാ നമ്മളെ പോണേ ന്യൂ ഹൗസിൽ ടോയ്സ് മേടിക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്താ ദൈവം അപ്പം വീട് വീട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റണം എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ എംറ്റി ചെയ്യണം ഈ എംറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ കീ കൈ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാം കഴിഞ്ഞു രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം ബസ് വരുന്നത് വരെയുള്ള സമയം ഭയങ്കര പ്രാണം പിടിച്ച് ഒരു ലെക്കൽ ലെവലും കിട്ടാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു ആകെപ്പാട് തിരക്കായിപ്പോയി നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടക്കളയാൻ പറ്റാതെ കുറച്ച് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എം ടി ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കണ്ട അവസാനം ജെയ്സിൻ്റെ അശ്ലീൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് അവരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും അവരെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന അവസാനം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെയ്സിനും ജോൺസൺ ചേട്ടനും പിന്നെ സ്ഥലം പറയുന്ന സൈമൻ ചേട്ടനും ജോമിയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും സങ്കടമായിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം നല്ലതിനാണ് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി കേട്ടോ അയ്യോ രാവിലെ അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് തലയ്ക്ക് വട്ടം പിടിച്ച അവസ്ഥയായിരുന്നു എട്ട് മണിക്ക് ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എം ടി ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അയ്യോ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റി ചാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിലെത്തി ബസ് വരാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടിയെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതേ മുക്കാൽ ഒമ്പത് മുക്കാലാണ് ബസ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പതിനൊന്നര ക്കാലത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തും രണ്ടേ കാലിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സമയം കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ നല്ല ബസ് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് 
നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ഇൻ വന്ന് നിൽക്കുക ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറേ നേരം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് മലയാളീസിനെയൊക്കെ കണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്നു അവരോടൊക്കെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെക്ക് ഇൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് വെയിറ്റ് കറക്റ്റായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി പണിയെന്നല്ല ഓസ്ട്രേലിയക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ്നെസ് കണ്ടു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഒരു വിസ ചോദിച്ചില്ല അത് പിന്നെ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്നുള്ള വാക്സിൻ ചോദിച്ചു അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ട്രാവൽ ഡിക്ലറേഷൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളത് ഇന്നലെ രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് ചെയ്തു അതിന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഫോണിൽ കാണിച്ചു പക്ഷെ റിച്ച് കൂട്ടൻ അത് എടുത്തില്ലായിരുന്നു അവന് വേണമെന്ന് അത് ചിന്തിച്ചില്ല കാരണം അവൻ വാക്സിനേറ്റഡ് അല്ല കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അവനും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആരും പറഞ്ഞും കേട്ടില്ല നമ്മളത് ചിന്തിച്ചില്ല നമ്മൾ ചെയ്തുമില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു എന്താണെങ്കിലും അതും ഓക്കെ ആയി പിന്നെ വെയിറ്റും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നും എടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം ആകെ പാ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സിക്സ് ചെക്കും കഴിഞ്ഞ് റിലീഫ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ സമയം ഒന്നേ കാലായി കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ടേ പത്തിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് രണ്ടേ പത്ത് രണ്ടേ പതിനഞ്ചിന് അപ്പോൾ ഇനി വേഗം പോയി ഒന്നിന് ഒന്നിന് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് പോയി കയറണം അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങ് പോയിട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകണേ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് സമയത്തി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടോ വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ടെൻഷൻ നമ്മൾ ട്രാവൽ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് വെച്ച് കിട്ടണ ഞാനെങ്കിൽ ഭയങ്കര പെടപ്പാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂറും കൂടി ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മളില്ലാതെ പോകില്ലായിരിക്കില്ല ആ പോലീസ് ഉണ്ട് ഓ അതാ ഇവിടെ സിച്ച് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിമാനം അതാ കിടക്കുന്നു ഇത് നോക്കിയാണ് നല്ല കളർഫുള്ളാണല്ലോ അല്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ നിജം അടുത്ത് ഷോൾഡർ ബാഗ് ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാമറ ബാഗ് ഉണ്ട് ശരിക്കും മൂന്ന് ഷോൾഡർ ബാഗ് വെച്ച് വിളിച്ച് കിട്ടണം കൂടി ആയിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷോൾഡർ ബാഗ് എടുത്തുള്ളൂ കാരണം അല്ലാതെ രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യാമറ ബാഗ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റണ്ടേ അയ്യോ വിളിച്ച് കിട്ടണം എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വലിയ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ മടുത്ത് നമുക്കെല്ലാം ഇതായിട്ട് പരവേശമായിപ്പോയി ഇവിടെ ഒരു ഇറയ്ക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിലുണ്ട് നമ്മളപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം മേടിച്ച് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കാണ് റിച്ച് കുട്ടൻ സ്നിക്കേഴ്സ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ചെറുതാണ് പരിപാടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇറ്റേണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും തന്നിട്ടോ 
ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ മേലക്കടെ പോയി പ്രായം പ്രായന്റെ മേലക്കടെ പോയിട്ട് ോട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ കേട്ടാ നമ്മൾ അയർലൻഡിന് ഒരു വിട പറയുകയാണ് നമ്മൾ അയർലൻഡിന് ഒരു വിട പറയുകയാണ് എന്ത് തോന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഞങ്ങളെ പോറ്റിയ അയർലൻഡ് എന്ന രാജ്യത്തെയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുമായി നിന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മരിക്കാത്ത നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളുമായി ഞങ്ങൾ അയർലൻഡ് വിട്ടു പോവുകയാണ് ഒത്തിരി വേദനയോടെ ഇനിയും ഒരിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി എനിക്ക് ചിക്കനും പാസ്തയും 
എനിക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ തരണേ ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് തരാം ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിൻഡോസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇരുട്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ മേ മേലെ നോക്കി ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർ പോലത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഉറക്കമില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് മണി മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് രാവിലെ ആറ് മണി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എണീറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഷ്ടി ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് റിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഉറങ്ങിയില്ല ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ കാപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബണ്ണും അതിനുള്ളിൽ വെജിറ്റബിളോ എന്തോ കുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സമയം എട്ട് മുക്കാലാണ് അയർലൻഡ് ടൈം എട്ട് മുക്കാലാണ് ഇതാ നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുബായിൻ്റെ ആകാശ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുബായ് നഗരം എന്തോ ലൈറ്റല്ലേ അതാ കാണുന്നത് ബുർജ് ഖലീഫിയാണ് കേട്ടോ അതാണ്ടോ അത്ര ക്ലിയറായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഓ എന്തൊരു സുന്ദരമാണല്ലേ ദുബായി കാണാൻ ശരിക്കും <laughs> ശരിക്കും അടുത്ത് ഒട്ടും ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഉറക്കം ശരിക്കും ഇന്നലെ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒന്നും ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് തോലൊന്നും നോക്കി പിന്നെ ഭയങ്കര ചൂട് ചൂടടിച്ച് കണ്ണൊക്കെ കണ്ട കണ്ണൊക്കെ കണ്ട ചുമന്നിരിക്കുന്നത് ഉച്ചപ്പെട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ പടം മടുത്ത് മടുത്ത് മടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഉച്ചപ്പാടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടാ പിന്നെ അന്നാതെ വൈകി എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ജലദോഷം ചുമയൊക്കെയുണ്ട് ഫൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടി എന്നാണ് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റാണ് കേട്ടത് ഡബിൾ ഡക്കറാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡബിൾ ഡക്കറിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് ചേച്ചാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഡക്കറിൽ ഡബിൾ ഡക്കറിന് ഡബിൾ ഡക്കർ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് സാധനം രണ്ട് കാറ്റാടി എൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ലേ നമ്മൾ അയർലൻഡിലേക്ക് പലതാണല്ലോ അയർലൻഡിലേക്കും തിരിച്ചും പലതാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡബിൾ ഡെക്കറിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി വരുന്ന ഡബിൾ ഡെക്കറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒത്തിരി സ്പേഷ്യസ് ആണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും കാല് വെക്കാനാണെങ്കിലും പിന്നെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെയാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ക്യാമറ ആണ് കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ടേക്ക് ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റിലെ ഫുഡൊന്നും അത്ര വെല്ലുപ്പെടുത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കും കേട്ടോ ഒട്ടും കഴിക്കാതിരിക്കില്ല ഇച്ചാൻ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ ഇച്ചാൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കും ഇച്ചിക്കുട്ടനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോ
നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഏകദേശം ഏർലി മോർണിംഗ് മൂന്ന് മണി ആ സമയത്താണ് കേട്ടോ ദുബായ് ടൈം അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നത് കയറി ഉടനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ റിച്ചുകുട്ടനെ ഉറങ്ങി അവർ ഫുള്ളി ഇരുട്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു സീറ്റ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെ സീറ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് അങ്ങ് കിടന്ന് അവനെ കൂട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ദുബായിൽ നിന്ന് മാംഗ്ലൂർ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി വഴി അതിൻ്റെ പൊക്കത്തോടെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ഒന്നും പറയണ്ട ഇതിന് വല്ലാത്ത നീണ്ട യാത്രയായി പോയി ഇങ്ങോട്ട് തെട്ടപാട് തീർന്നു പകൽ സമയമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിൻ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിലാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് വിൻ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുട്ട് പോലെ ആക്കിയേക്കുകയാണ് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ നല്ല കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ തല്ല് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അത് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ കാണാത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ ടോയ്ലറ്റും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അടുത്തു പോകുന്നു പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ജലദോഷം കൂടി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അങ്ങ് വല്ലാതെ തളർന്നു പോയത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഫുഡ് എത്തിയത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണോ ഡിന്നർ ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ലഞ്ച് അടിക്കും അല്ലേ ദുബായ് ടൈം വെച്ച് രണ്ട് മണിയാണ് ദുബായ് ടൈമിങ്ങിന്റെ ലഞ്ച് ധരിക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ ഒമ്പത് മണിയാണ് അയർലൻഡിൽ പതിനൊന്ന് മണി രാവിലത്തെ പതിനൊന്ന് മണിയാണ് എന്തായാലും നമ്മളെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ റൈസും ഗ്രീൻ പീസ് റൈസ് അല്ല വേറെ എന്താ സാധനമായിട്ട് എന്നെ നടക്കും ഇത് എന്താ എന്താ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോക്കാം ഇത് ചോറും ബീഫാണ് ബീഫ് എന്താണ് ബീൻസ് ത്തേക്കും അതായത് മെൽബൺ ഇറങ്ങാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നു നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലഗേജിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഷാർപ്പ് കണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയമുണ്ട് കാര്യത്തിലൊരു നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ പണിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മെൽബൺ എയർപോർട്ടിൽ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറക്കുറവ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മെൽബണിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ആണെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് പരിപാടിയൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കസ്റ്റംസ് പിന്നെ ലഗേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലഗേജ് ഒക്കെ വലിയ താമസത്തിൽ അതൊക്കെ കിട്ടി ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ മരുന്ന് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസും പിന്നെ ഇൻഹേലർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ആസ്മാട പ്രശ്നമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് അനാവശ്യമായിട്ട് ടെൻഷൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത് സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു അതെ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് എടുക്കാത്തോണ്ട് ഒരു തലവേദന ഒഴിവാക്കിയിട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല ആ അവർ ഇറങ്ങുന്നത് കൊച്ചിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നല്ല സ്നാക്സോ നല്ല സ്വീറ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു വേറെ കുഴപ്പം ഒന്നും ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ മെൽബോൺ എയർപോർട്ടിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അതെ ലഗേജ് ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും ജനുമോ കാണി പറയുന്ന സമയത്ത് സുഖമല്ലായിരുന്നു തലവേദനയോ കോവിഡ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തൊണ്ട വരെ ചെറിയൊരു വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് കയറിയ മാപ്പാടം മടുത്തു ഇത്രയും ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലേ അവിടുന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എട്ട് ഏഴര എട്ട് മണിക്കൂർ ഈ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്
തലവേദന കൂടി കഴിയുമ്പോ ചില സമയത്ത് ഈ മൈഗ്രേന്റെ തലവേദന കൂടുമ്പോ ഛർദിച്ചാലാണ് റിലീവ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഛർദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും അവസ്ഥയില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പാരസെറ്റമോൾ മേടിച്ച് കഴിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ബ്രൂഫും കഴിച്ചാലേ കുറയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ബ്രൂഫിന് അവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്ന് കുറെ അങ്ങ് ഇറങ്ങാനായപ്പോഴത്തേക്ക് ഛർദിച്ച് കൊള്ളാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാലും അത് കുറച്ച് ആശ്വാസമായി എന്നാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുത്ത് പോയി ഇത്രയും അവിടേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് രാവിലെ ഏഴ് പത്തിനാണ് ഇപ്പൊ സമയത്ത് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു ഹോട്ടലിൽ കയറാനുള്ള സമയമില്ല കാരണം നമ്മൾ എത്തി തന്നെ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും നേരം മടിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ചെറിയ ഒരുപാട് കൊടുക്കട്ടെ അതൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഫ്ലൈറ്റിലെ ഫുഡ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത് നമ്മള് വന്നിറങ്ങിയത് ടെർമിനൽ ടു ഇതിപ്പോ ടെർമിനൽ ഫോർ ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽ ഫോറും ത്രീ ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ എയർപോർട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില് കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ബോംബെയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് നിലത്ത് വെറുതെ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ നാട്ടില്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് അതെ കുഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു കയറാൻ പോണേ നമുക്ക് ജസ്റ്റാറിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കണക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് ജസ്റ്റാറാണ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമറേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എമറേറ്റ്സിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ആ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റാർ നമുക്ക് എവിടെയാണ് അയ്യോ അത് കൂട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അതെ നമുക്ക് ഡബിളിനായിട്ട് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഡബിളിന് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ അടിപൊളി എനിക്ക് കുറച്ച് കാലാവസ്ഥ കുറച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഡബിളിലാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ നല്ലോണം തണുക്കും കോട്ടില്ല നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ ടീഷർട്ട് മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു തണുപ്പും തോന്നുന്നില്ല നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ സമ്രാന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജ് ആകണ്ടായിരിക്കും ബർഗറും വെള്ളൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു കിടന്നു ചെക്കനാണ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ അന്വേഷിച്ചു എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മക്ടണാസ് റൈസിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ബർഗറും കുറച്ച് വെള്ളക്കുപ്പിയും വെള്ളവും മേടിച്ചു അത് മാത്രം ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എൻ്റെ പൊന്നു ഭയങ്കര പാടോ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് ചേഞ്ചും ഇല്ല പോയിരും ഇല്ല മറ്റേ ഈ മെഷീൻ ഇട്ട് എടുക്കും വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഇട്ട് എടുക്കാനൊരു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കിട്ടി ഞാൻ മോളെ മുറിച്ചു വന്ന് ടെർമിനൽ ഫോറിൽ കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കിടന്ന് കറിയാൻ നല്ല വെള്ളം വേണം കഴിക്കാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോടെ കുറേ കാലം കൂടെ ചീ വീട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഞാൻ ബർഗറും വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ടെർമിനൽ ഫോറിലേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ എനിക്ക് ചീ വീട് കാത്ത് വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ ക്രിക്കറ്റ്സ് അയർലൻഡിൽ നിന്നില്ലായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രാത്രി ചീ വീടും വെച്ചേക്കണേ ഒരു പ്രത്യേക രസം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മള് മെൽബണിൽ വന്നപ്പോ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്താവാനാവുന്നു നമ്മള് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മള് ലഗേജ് ഒക്കെ ചെക്കിൻ ചെയ്തു 
ലഗേജ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എം ആർ ഐസിൽ വന്ന പണി നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടെ അലവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ കുറച്ച് ലീനിയൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ ബാഗും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗങ്ങൾ കയ്യിപ്പിക്കുന്ന ബാഗുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഏകദേശം വലിയ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ബാഗ് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ബാഗ് പറ്റുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് ബാഗും ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാബിൻ ബാഗേജും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഏഴ് കിലോയെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തന്നു അപ്പം ഒരു നമ്മുടെ ആ കൂടെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് ഒരു ബാഗ് കയറ്റി വിട്ടു പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് പൈസ നമ്മുടെ എക്സസിന് പൈസ അടച്ചു എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡോളർ സംതിങ് കൂടെ അടച്ചു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ കിലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കുറഞ്ഞ് കിട്ടി മടുത്ത് വരഞ്ഞു ഗെയിം നോക്കാനും സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായി അതെ ഈ റഷ്യയിൽ മടുത്ത് വരഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഉള്ളത് സമാധാനം ചുറ്റുപാടിന് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത സാധനം ചുമ്മാ ഒരു നല്ലൊരു ഏറോപ്ലൈൻ ദുബായിൽ നിന്ന് മെൽബണിൽ നിന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ആയി എന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പറ്റുവാണെന്ന് കുളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ നമുക്കതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല സമയം കിട്ടിയില്ല സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ റിച്ചുക്കുട്ടനെ ആണെങ്കിൽ അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവനെ മസിൽ പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് അതേ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജോണി ജോണി കാണുന്ന ജോണി ജോണി എല്ലാം കാണുന്ന കാർട്ടൂണിൻ്റെ എല്ലാം ജോണി ജോണി എന്നാണ് കേട്ടോ പേര് പറയുന്നത് ടി വിക്കാണ് ജോണി ജോണി എന്നറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതില്ലാതെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഒസ്റ്റിക്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാർ ടി വിയിലല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മടുത്ത് തുന്നും മടിയിരിക്കുന്ന മിണ്ടാൻ പോലുള്ള ആരോഗ്യം അവിടെ എത്തിയാൽ മതി നല്ലതേ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങി കേട്ടോ ആ ഒരു സമയം ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് പതിനാറ് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രംഗമാണ് ഹോബാട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ അവസാന എത്തി വന്നതെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു വല്ലാത്ത ആശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി രാവിലെ സമയമായത് എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഒരു വെതറായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു രാവിലത്തെ ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹബാറ്റ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് തിരിച്ചാൻ സിമ്മൊക്കെ എടുക്കാനും നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയേക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ റിച്ചുകൂടെ നല്ല ഉറക്കം ഉറക്കം കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഇരിക്കാനും ബെഞ്ചൊക്കെ കണ്ടു മരത്തിൻ്റെ തടി കണ്ടുള്ള ഒരു തരം പ്രത്യേക ബെഞ്ച് അതിന് ടയറും ഉണ്ട് കേട്ടോ വെയിലുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാണ് ഹവാറ്റ് എയർപോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചേച്ചിയുടെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങളെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് ടാസ്മാൻ ബ്രിഡ്ജ് ടാസ്മാൻ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കയറി ഞങ്ങൾ ഹോബാറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹോബാറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള യാത്രയാണ് കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് പകൽ വലിച്ചത്ത് കാണുന്നത് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് കുറേ റബ്ബർ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബർ തോട്ടമാണോ ഇതെന്ത് സംഭവമൊക്കെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കേട്ടു തന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിലെ കുറേ എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നാടിനോട് സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ
എന്തായാലും ഓസ്ട്രേലിയൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോപ്പാറ്റ് സിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് റോയൽ ഹോപ്പാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ പോയി മേടിച്ച് ഇത് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അയർലൻഡ് മുതൽ ഓസ്ട്രേലിയ വരെയാണ് യാത്രയും നമ്മൾ എത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അങ്ങനെ